सारे भाइयों ने राम राम भाई अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक और आज हमारे साथ जो विराजमान हैं हिंदुस्तान के एक बहुत ही टॉप क्लास अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच गुरु जी रहे हैं श्री रणबीर सिंह डाका जी गाँव सुडाणा से आज पहलवान जी का जो मौका है आज कोच साहब रिटायर्ड हुए हैं उनके जो नौकरी थी उनका अंतिम दिन था आज और भगवान की दया से बिल्कुल स्वस्थ और ओके पोजीशन में है तो कोच साहब राम 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 भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पर और भाई इंटरव्यू के लिए इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका बहुत धन्यवाद दी हूँ बड़ा शुक्रिया आपका भाई कोच साहब मैं चाहूँगा जो आपके चाहने वाले हैं जो आज आपके प्रेमी वो तो आज मैंने अंदाजा हो गया आपके इस फंक्शन में आ गए तो एक तगड़ी सी राम राम देसी हरियाणवी राम राम जो एक पहलवान दिया कि वायर वो हमारे दर्शकों को ठोक दो राम राम भाई सारे भाइयों ने आज जोड़ के राम राम भाई पहलवान जी एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दर्शकों को दो मैं रणबीर डाका गाँव सुनाना और भाई कैप्टन चांद रूप जो बहुत ही हमारे सम्माननीय हैं बड़े अजीज हैं उनके शिष्य हैं हम भाई उन्होंने देश को बहुत पहलवान दिए हैं और मैं खुद भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा हूं और भगवान की दया से भाई अच्छे बच्चे भगवान ने यहाँ मतलब मेरे सानिध्य में पले बड़े अनेका अनेक मेडल देश को दिए ओलंपिक में भाग लिया अभी एक लड़का ने सत्ताईस साल के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ा है गोल्ड मेडल जीतने का और ऐसे ऐसे अनेक बच्चे हैं अभी कम से कम भी मेरे पास यहाँ साठ सत्तर बच्चे इंटरनेशनल हैं सारे मतलब यूँ मान ले कोई भी टीम जाती है इंडिया में हमारा एक बच्चा जरूर उसमें होता है एक नहीं चार चार पाँच पाँच बच्चे भी टीम में हुए हैं एक ऐसा समय था छः बच्चे भी मेरे टीम में थे दस माँ थे पूरे इंडिया में थे चार अदर और छः हमारे एक बार ऐसा मौका भी था और सीनियर नेशनल में चौदह मेडल थे मेरे पिछले साल भाई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सोलह मेडल थे तो लग रहे हैं इस काम पर भगवान की दया से आज सरकार हरियाणा सरकार से विदा हो रहे हैं फिर भी अपनी तरफ से सोचते हैं भाई हम कुश्ती से जुड़े रहे हैं क्योंकि और काम तो कोई करना भी नहीं आता ऐसा सोचते हैं इसी फील्ड में ही जो कि अपने ऑनर को जो है उसको बांटें अब तक तो तनखैया थे अब सेवा करेंगे भाई क्योंकि तनखैया का अलग मामला होता है सेवा का अलग मामला होता है हम आज इससे जुदा हो रहे हैं हरियाणा खेल विभाग से लेकिन खेल से मैं जुड़ा रहूँगा पहलवान जी जब आप कुश्ती के लग गए तो कितनी उम्र थी उस टाइम पर हम फुटबॉल खेलते थे भाई पंद्रह चौदह पंद्रह साल की उम्र में मैं जैसे गांव की टीम में गांव में सिख फुटबॉल का शौक रहा है बस वहाँ से हमने देखा भाई टीम गेम में कोई ज़्यादा फायदा वाली बात नहीं एक बार सच्ची बताऊँ आपके मोखराए के बच्चे थे उड़ो हम स्टेट खेलने जा रहे उड़ो कि दो बीड़ी भी गए अब टीम आ रही मगर भाई यो कोई फायदा नहीं भाई गेम हो तो अपना इंडिविजुअल हो सुख हो तो अपने होंगे दुख हो तो अपने होंगे तो उस करके फिर मैं कुश्ती वो फुटबॉल छोड़ के कुश्ती की तरफ आ गया था कुश्ती की तरफ हमें बहुत ही अच्छे हमारे प्रशिक्षक मिले गुरु चांद रूप जी कैप्टन साहब और उनके चरणों में बैठ के हमने कुश्ती सीखी वो पहला इस साल मेरा गोल्ड आया नेशनल में जिस साल मैं शुरू में दिल्ली अखाड़े में गया अगले साल फिर गोल्ड आया तो बड़ा हौसला घर वालों का बड्डा हमारा भी नहीं महसूस हुआ और अभी बता रहे थे देश के जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनसे कुश्तियाँ हुई और बहुत अच्छा अपना परमात्मा की दया से फिर पुलिस में था मैंने बताया पहले पुलिस में मैं सब इंस्पेक्टर लगा था मेरे साथ के एस हो गए सारे मैंने सोचा भाई ये मैं इसमें अपना इंडिविजुअल जीवन जीऊँगा इसमें मैं समाज का भला कर सकता हूँ कुश्ती जगत का भला कर सकता हूँ उसी को सोच के मैंने उससे रिजान दे दिया यहाँ एक पोस्ट थी परमात्मा की दया से हरियाणा खेल विभाग में और उसमें मेरा ही सिलेक्शन हुआ कोई सिफारिश नहीं थी मेरी कहीं भी नहीं थी पर परमात्मा ने मेरी मजदूरी दी जो मैं मजदूरी की हुए था तो आज तीन चार जगह मेरी ट्रांसफ़र हुई भगवान की दया से जहाँ मैं गया इंडिया टीम में बच्चे जरूर आए जैसे बहादुरगढ़ थे वहाँ भी दो तीन बच्चे आ गए थे और जब मैं वहाँ गया गुरुकुल झज्जर में उससे पहले कभी कोई वहाँ इंटरनेशनल बच्चा नहीं हुआ लेकिन मेरे समय में जाके कोई आठ दस लड़के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे आगे थे टीम में एक बात मैं कहता हूँ एक लड़का है मैं सवाल का सुमित ऐसे जा रहा था मैंने देखा इस लड़के में बहुत टैलेंट बड़ा स्टेप उठ रहा हल्का हल्का माँ बेटा इधर आ छोटा बच्चा 
मैं कुश्ती करेगा वो कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए बिला जी कुश्ती कैसे करूँगा जी मैं मेरे पिताजी ने मर्डर कर दिया था और कल उसकी सजा सुना दी हमने बहुत गरीबी में मैं तो मतलब एक परसेंट भी चानस नहीं कुश्ती करने की मैं बेटा तू मेरे पास खाना खा जाया कर रहा मेरे कमरे पर और मेरा सब्जी ले आ उसमें तड़का ला दिया था दूध लेते थे हम दो किलो डेढ़ किलो अगर बच्चा पी लेगा मैं क्या करूँगा देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना एक परसेंट हंड्रेड परसेंट सत्य है तो मैं इसमें कोई मुझे किसी से लाल साल लेना नहीं कुछ देना नहीं भाई फिर भी मैंने उसका बेटा आकर वाड़ा और वो हमारे पास आने लग गया वहाँ खाना खा जाता और उसमें मेहनत के मगा बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत कर गरीबी बदली जाएगी इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बड़े बड़ों ने परिवार बदले उसने मेहनत करी शुरू में ही उसका स्टेट में फर्स्ट आया वो अगले साल नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड आया और फिर उसने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता आज वो नेवी में अधिकारी हैं हमें बड़ी खुशी होती है भाई तो कई काम ऐसे हुए जिंदगी में परमजीत था एक लड़का एक मास्टर से झगड़ा कर दिया भाग गया मगर मास्टर मनाया पहले एक हफ्ता फिर उसके घर जाके उसको मना के लाए वहाँ बेटा चल पहलवानी करनी है तेना पहलवान बनना है आज भगवान की दास बहुत अच्छे मुकाम पर हो एशिया में मेडल आया कॉमनवेल्थ में दो गोल्ड आए उसके और रेलवे में बड़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं भगवान ऐसा सुना उसका तो सब कुछ बदली हो गया नहीं तो एक वाक्य में एक झूफड़ी में था उनका मकान भाई ऐसे ऐसे बहुत काम हुए भाई जो ज़िंदगी में हमारे माध्यम से आज कई परिवार संपन्न हैं तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ यहाँ चिमनी के थे दो लड़के घर ले जा रहे थे मगर भाई नहीं जाएंगे घर यहीं रहेंगे आज वो भगवान के दोनों भाई नौकरी पर बहुत अच्छी नौकरी पर ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे माध्यम से परिवार संपन्न है बढ़िया आज स्टैंड कर रहे हैं चलो जी आपने मैट की ज़्यादा कुश्ती लड़ी या दंगली लड़ी भाई मैं ज़्यादा दंगली कुश्ती थी मारी जो उस टाइम मैट नहीं था मैं डर भी लग गया करता मैट पे हालांकि नेशनल में और इंटरनेशनल भी हो गए लेकिन मैट दंगल में मैं बहुत अच्छी तरह महसूस करता था लड़ने जी जब बढ़िया हो रहे थे अच्छे ठीक ठाक भी हो रहे थे मतलब उस टाइम पर कितना वेट था मेरा उस टाइम से सतासी अठासी किलो बोझ था और मैं बयासी किलो में लड़ता था ये मान लो आप काफ़ी ये जो बड़े देश के पहलवान हैं और बड़े बड़े दंगल हैं जैसे आपने मोखरा वत्त था सोनारियाँ था ये बालोट था डीगल था मातनेल था सारा था इनमें दंगलों में छुट्टियों पर कई कुश्ती हुई भाई अच्छे पहलवानों से कुश्ती हुई और जो बड़े रुस्तम के हैं भाई उनसे सबसे नाम तो एक एक का क्या लेंगे पर सभी से कुछ नाम तो याद होगा जिसके लिए तगड़ी ये फाइट हुई थी ये सुभाष पहलवान था अभी बैठे थे बहुत तगड़े पहलवान हैं देश के इसकी मेरी कुश्ती होगी जामा मस्जिद पर चालीस मिनट इतनी गर्मी थी भाई बहुत ज़्यादा गर्मी अब ये ईद आती है ना होली के बाद एक मतलब यूँ मान लो मैं बीमार उठा था चोट थी मेरे घुटने बीमार तो नहीं मुझे पूरी रात नींद नहीं आई पानी लगा ही गया लगा कर नल के उस टाइम को ए सी पे भी ना थे भाई कुछ नल का चलाऊँ पेट भर गया और कपड़ा अल्लाह धरके में बैठा रहा सारी रात तड़के उसे पूछा उसका भी यही हाल था भाई बोले यार बहुत बूंदी गर्मी थी मर गई होती क्योंकि हम दोनों पटियाला जाना था कैम में तो कई कुश्ती ऐसी हुई भाई जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी बहुत ज़्यादा परेशानी थी और हमारे तो गुरु भी बड़े इस मामले में वो थे लड़ना ही है बस सख्त थे मेरी उंगली टूट गई है टूट रही अभी ये देख हड्डी हो रही ये पहले दिन छेवली दंगल में टूट गई अगले दिन मेरा भाई कल पलवल जाना है माजी उंगली टूट रही है अरे आराम खो आराम में पहले चाहिए पिलोरी नहीं चाहिए जबरदस्ती ले गया मैं वहीं से फिर इसको बांधता चला गया सत्यवान पहलवान है ये माजरा वाले इससे पच्चीस मिनट कुश्ती हुई मैं कहा भाई मारा तो वैसी ना डरा सी भाई तो सोचते थे भाई मारा तो मतलब नहीं मत तो, तो मार भी नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में थे भाई पहलवान जी अचीवमेंट पहलवानी जगत की जब आप पहलवानी करी है आपने जब तक उसकी कोई खास खास अचीवमेंट मेरा नेशनल में मैं बताऊं शुरू में ही पहले साल भी गोल्ड था और अगले साल भी गोल्ड था मैं पाँच साल छः साल पहलवानी करी एक साल को छोड़ के हर साल मेरा गोल्ड आ नेशनल में एक बार सिल्वर भी आ गया लेकिन मैं पहलवानी में ऐसे आया जैसे एक पाती की आग होती है ना या दूध का उफान होता है मतलब स्टेबल नहीं हो पाया चोट लगी ज़्यादा मतलब गए उसमें गलत समय में और वो चोट मेरी पहलवानी करियर के लिए बड़ी घातक रही मैं एयरपोर्ट से उल्टा आया था मैं सेलेक्टेड था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 
बड़ा दुख होया फिर मैं इससे दूर जाने की भी सोची फिर मैं सोची भाई किसी ने कहा भाई नाइस करा वो फिर मैंने सोचा भाई अच्छा फील्ड है ये देखते हैं करके और मेरी माध्यम से मैं कम से कम हज़ार बच्चों की नौकरी लगी होगी यहाँ दो सौ ढाई सौ बच्चे तो यहाँ लग गए नौकरी से खाड़े मारने के बाद और बड़ा अच्छा नु महसूस कर रहे हैं भाई किसी बच्चे का हमारे माध्यम से भला हुआ है पहलवान जी इंटरनेशनल लेवल पर कोई अचीवमेंट हाँ, मैं इंटरनेशनल में एशिया चैम्पियनशिप में जापान गया टोक्यो वहाँ कोरिया का एक पहलवान को मैंने अच्छे को रहा था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप बताऊँ थे चैम्पियनशिप में उसका मेडल था लेकिन मैं ईरानी से आ रहा था और थर्ड के लिए मैं मंगोलिया वाले से आ रहा मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था उसमें बस ये मेरा उस मतलब इंटरनेशनल स्तर का बड़ा कैर हुआ है अचीवमेंट जी आप खुद भी खूब खेले आपने अपने शिष्य भी खूब बनाए तो आपको एक बात तो पक्का ही पता होगी मैं मैं जानने का इच्छुक हूँ कौन से देश के पहलवान हमारे देश के अलावा कौन से देश के पहलवान इंडियन पहलवानों को तगड़ी टक्कर देते हैं भाई ये कई देश जैसे खासकर ईरान है रसिया है और एक एक दो दो तो हर एक के उसमें हैं भाई तगड़े पहलवान रसिया के हाज दुनिया के अंदर फिर एशिया में ईरान है और छोटे वजन जापान के भी अच्छे हैं आपके टाइम पे कोई आपका बेस्ट पहलवान हुआ करता जिसका जिसको आप गेम देख के आप खुश हुआ करते उसके जैसा बनना चाहते थे भाई मैं बुद्ध सिंह पहलवान का समर्थक था और उसके माध्यम से दो आँख भी सीखे उसने हमारे को मान ले आज हम मुकाम है दो तीन आदमियों का बड़ा योगदान है उसमें वो आदमी बड़ा मर्द आदमी था और उसने बहुत ज़्यादा मेरे वो मतलब उससे मैं प्रभावित रहा इस कुछ सब जैसे क्या आपने पहलवानी करी स्टार्टिंग में भाई हम गामा गए थे तो इसे भाई घर परिवार के बेहो तो आ कर दे सबसे ज़्यादा सहयोग रणबीर डाका जी का किसने करा घर में घर में मेरे पिताजी थे भाई मतलब मैं उस बात को भुला ही नहीं सकता मेरे एक बार गड़बड़ होगी किसी ने कहा पानी की लाग है तेरे मेरे पिताजी ने दिल्ली पानी पहुँचा दिया डेली बार और एक जमींदार ने बहुत साहूकार भी नहीं थे काम में चल रहा था मतलब बेटा पहलवा नहीं करते ना और किसी के बगैर नहीं हारने दूंगा फिर ये घुट ने टूट गए भाई दोनों लेगामेंट फट के उस टाइम पता भी नहीं था ना डॉक्टर थे भाई बार बार चोट लगी गई फिर उबरते फिर लगी गई भाई मेरे पिताजी ने दूध घर से नूने की और दही डेली पहुंचाई फिर पानी पहुंचाए एक आदमी लगा के भाई उन आदमियों को उस टाइम में बेचारा खेतड़ आदमी है उसने और कोई नॉलेज नहीं ज़्यादा और अपने मतलब मेरे उस भविष्य के लिए उसने बहुत बड़ा मुकाम मुकाम किया ये और गांव का तो सहयोग भाई इतना रहा है मैं तो कहता हूँ भाई मेरे परमात्मा कभी जन्म मिले तो इससे गाँव में मिले ये असलियत में कहता हूँ मैं पूरा कभी किसी से फिर मैं कभी झगड़ता वगड़ता भगवान दा से नहीं किसी से मेरा झगड़ा ना किसी से दवेजता अपना हाथ जोड़ के प्रेम प्यार से रहना और शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हैं भाई और उसी तरफ कदम भी रहा अब जो साठ साल के उनसठ साल के हो गए अब कहाँ ऐसे पंगे होंगे पर परमात्मा से ही दुआ करते हैं भाई ठीक रखो स्वस्थ रखो और सारा कुछ साहब आप कितने पढ़े लिखे हो मैं तो भाई अनपढ़ हूँ मैं तो प्लस टू करी है दसवीं गांव में करी थी प्लस टू एक प्राइवेट स्कूल था उड़े तो करी थी ज़्यादा शिक्षित नहीं है भाई कुछ साहब जब आप जॉब लग गए जो आपको सरकारी नौकरी दूसरी जो नौकरी मेरी चौथी नौकरी है ये भाई तो एक बार प्लीज सारी बताओ मैं पहले पंजाब पुलिस में लगे सिपाही भाई वहाँ से मैं फिर सालक भर नौकरी करी फिर वो बोले भाई ड्यूटी पर जाना पड़ेगा माँ भाई ले, लेट रहे थे ऐसे मैं घर से यार सिपाही बनने नहीं आए थे हम तो यार चैम्पियन बनने के लिए आए थे तो उस करके एक दिन मैंने फिर गुस्से मेरे जान करके माँ भाई खिलाड़ी बनना आए थे सिपाही बनने थानेदार लगेंगे लगेंगे तो नहीं तो दूध की डेयरी करेंगे घर जाके फिर भगवान की दाशे भाई मैं थानेदार लग गया मैं और आज परमात्मा की दया से फिर उसके बाद मैं पंजाब पुलिस से डी में लग गया फिर सी आर पी में हौलदारी से भी जवान हो गई थी फिर मैं सी एस एफ में सब इंस्पेक्टर लग गया और भाई वहाँ फिर मेरे को इंस्पेक्टर बना रहे थे उस टाइम में आ गया मैं यार ये बताया था मैंने शुरू में मैं तो ये इस फील्ड के मेरे लिए अच्छा है ये बढ़िया आज जैसे भाई आप कुश्ती जगत से जुड़े हुए हो कोच साहब आज भी आपका कोई शिष्य ईसा है कोई नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक 
जा रहा है या जाने की उम्मीद है एक लड़का है सुनील डबरपुर अगर परमात्मा उसको स्वस्थ रखेगा ना तो उस ओलंपिक में मेडल दे सकता है पूरी उम्मीद है हाँ हंड्रेड परसेंट उम्मीद है भाई चोट पेट से बचाए परमात्मा और भी जैसे उभरते हुए बच्चे हैं बहुत लेकिन वो लड़का आज मेहनती है उसमें वो सरोगुण है ना दे तोमर था भाई अनिल था सतेंद्र आपके गाँव वाला ये मेरे सारे मेरे पास ही रहे हैं भाई ये ढोलू पहलवान है मुकेश था घने ऐसे हुए जो बहुत ज़्यादा टैलेंट थे ये ये मेहनती भी है शरीफ भी है भाई तो सब जो मुख्य सेवाएं जिन खाड़ा में जिन स्टेडियम में आपने दी सबसे पहले मैं कृष्ण के अखाड़े में गया वहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ मेरे पास दो सौ बच्चे हो गए थे भाई लेकिन सरकार की चिट्ठी मेरा पीछा नहीं छोड़ा कभी भी मतलब मुझे आज दुख है जब एक संस्था होती तो मेरे पास आज इतने पहलवान होते मैं हालांकि हम दो तो नंबर पे हैं आज देश में लेकिन हम एक नंबर पे भी होते उसके बाद एक लेटर आया गुरुकुल में जाओ गुरुकुल में जब बच्चे तैयार हो गए ना फिट हो गए इंटरनेशनल हो गए टीम में चार पांच आ गए फिर एक लेटर आता है भाई आप छारा जाओ वहाँ भी थोड़ा ध्यान किया तो फिर एक लेटर आता है आसोदा जाओ वहाँ तो थोड़े दिन गए फिर वहाँ से एक लेटर आया आप कलानौर जाओ फिर कला वहाँ से लेटर आया एक आप भगवतीपुर जाओ भगवतीपुर से लेटर आया आप वहाँ जाओ सांगी मैंने कहा फिर सीएम बदली हो गया था मखा जी मैं काम करना चाहता हूँ मेरे को पाँच साल दे दो आपका राज है इसके बाद मैं रोक नौकरी से रिजान कर दूँगा मुझे नहीं जरूरत ऐसी मैं तो बहुत बड़ा रिस्क लिया ज़िंदगी में आपने मेरे को रेल बना दी भाई आपका राज है फिर मुझे यहाँ का अखाड़ा मिल गया यहाँ भी बर्बाद हुआ अखाड़ा था और आज वहाँ बाहर आई हुई है पहलवान तो नाम बताओ खाड़ा का मेहर सिंह अखाड़ा भाई कितने साल हो गए पहलवान वहाँ मेरे को आज पंद्रह साल हो गए भाई चौदह साल हो गए चौदह साल में मैं देश के लिए अच्छे पहलवान देश का मुझे अच्छी खुशी है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ अपने जीवन से क्योंकि मैंने कभी छुट्टी नहीं की जिंदगी में ये भी बता रहा हूँ आपके बीच कभी भी मैंने संडे के अलावा छुट्टी नहीं की और नहीं करता मैं है तो है भाई तो पहलवान जी जैसे इतने साल आपने कोचिंग करी पहलवानी करी कोई खास मित्र भी बनाया घना खास का मतलब खास खास अब बीस साल से भाई एक भाई सुखबीर है बड़े मदद करी परिवार की तरफ से उससे पहले यह शौक था मेरे साथ राज सिंह चिकारा थे ये हमारे बचपन के साथ ही रहे हैं ये बैठे हमारे ये पूरे पूरा परिवार मेरा ये सारे मेरे बचपन के दोस्त थे अभी तक कुश्ती करते थे आज तक चले आ रहे हैं वो क्या था एक मैं था जो संबंधों की लड़ी को जोड़ता चला गया फिर भी जमाना क्यों खुद गर्जी में मुंह मोड़ता चला गया हमने कभी किसी को बेगाना नहीं किया जिसका दिल भरता गया वो छोड़ता चला गया भाई बस अब जैसे मैंने सुना है पहले भी आपको सुना है आज भी मैंने आपको सुना है अभी आपने मेरे को बहुत बढ़िया एक बात बताई तो ये शोक कैसे हो गया एक पहलवान को और कलम की यारी कुछ आग जो वक्स में पली होगी अंत तक कविता में ढली होगी समझे कुछ मैं करने के लिए उभरा था मुझे उस उचित माहौल नहीं मिल पाया और मुझे बड़ा टिश है दर्द है मैं मैं भी बता रहा था मैं भाई माना कि जमी को गुलजार ना कर सके कुछ खार तो कम कर गए जी दर्श भी गुजरे हम तो मैं इसलिए जब छाती में आग लगेगी ना तो कविता में बदलती है भाई ये सच्ची बात है तो एक कोई जो आपके दिल के लगती जो टिश है प्लीज <laughs> हूँ भरे जामु डेलता हूँ मैं टिश और दर्द झेलता हूँ मैं लोग कहते हैं शेर कहते हो अरे अपने जख्मों से खेलता हूँ बहुत बड़ा धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोच साहब कोच साहब एक शायर मतलब एक शायर और एक पहलवान दो अलग पहलू हैं एक पहलवान एक शायर आप में दोनों सरवगुण संपन्न वो कहते हैं दोनों लगे मेरे को नहीं कोई ऐसी बात नहीं कोशिश है भाई देखो मैं मेरा शुरू से ये ऐसा लगाव रहा है आ, एक न्यू मान लो सा दूसरा जीवन जीना चाहते थे शुरू से और जब कोई तकलीफ होती है ना तो वो सब लकड़ जाते शुरू में तो मैंने कुछ किया नहीं फिर एक बार मेरे दिन पहलान है देश का बहुत तगड़ा पहलवान मैंने एक दंगल में उसकी बात सुनी उसकी शायरी सुनी मैं खा यार इतना बड़ा पहलवान है ये शायरी कर रहा है फिर उसने ये बात बताई थी जो मैं कह रहा भाई आग जो वक्स में बोले होगी कविता में डली होगी फिर मैं कहा इस तरफ मैं फिर लिखना शुरू किया भाई और आज ज़्यादा तो नहीं कुछ है मतलब ज़्यादा तो कैसे कैसे कहा 
कुछ कुछ है मतलब लिखने के मतलब अंदर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है जैसे भाई हमारा जो हरियाणा है ना यहाँ कुश्ती और कबड्डी और वही आदमी कुश्ती कबड्डी देखते हैं वही आदमी हरियाणवी संस्कृति को सुनते हैं हाँ हा। जो रागनियाँ होती हाँ। हैं तो एक कोई बढ़िया सी रागनी या कोई बढ़िया सा गीत हमारे पहलवानों के ऊपर या पहलवान एक पहलवान का जीवन कैसा होता है उसके ऊपर अगर आपने लिख रखी हो या आप कुछ ऐसी कोश अगर कोई कोशिश करो तो प्लीज हमें उसका मौका दियो हम उसका एक जरूर 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 आप लोगों की सुनता हूँ मैं बात भाई मलिक साहब काफ़ी देर सुना तो कभी होगा तो जरूर आपके पास आएंगे भगवान को बता देंगे भाई ये बात है और इसको प्रसारित करो मैं ये जो अपना है ना डीपी है सतपाल जी कई बार आते हैं हमारे पास ये कहते को सब कुछ मसाला है मसाला है नया ले जाओ भाई क्योंकि मैं एक बात बताऊँ भाई वो स्वाभिमान वाली बात है एक बार है टाइम आपके पास इतना बिल्कुल एक दिन मैं वो नाटक देखूँ था मैं पहले माइक संभाल देता था बोलता था फिर उसमें देखा मैंने भाई वो बोल रहे हैं बाद अब बा सेंसा सेंसाओं के सेंसा पधार रहे हैं मैं माइक में भाई तू तो ये हो गया भाई इसलिए तो मैं नहीं हो आया था भाई फिर मैंने माइक छोड़ दिया बिल्कुल कहीं बोलना पड़ता है तो मैं कहता हूँ पहले भाई मैं बड़ा ही नहीं करूँगा सच्ची बात बताऊँ ये मैं बताऊँ आपने मेरे भी दिल की बात कह दी हम किसी भी इवेंट में जाते हैं ना गुरुजी हम किसी इवेंट में जाते हैं मान लो कुश्ती में जा रहे हैं तो हम वहाँ कुश्ती के पहलवानों के बारे में बताएंगे कुश्ती के भाई ये पहलवान लड़ेगा या ये पहलवान लड़ा है या इस पहलवान ने ये कराया है उस जो पहलवान की थोड़ी घड़ी अचीवमेंट बता दे पहलवान जी को सब वहाँ हम रामलीला तो नहीं कर सकते ना नहीं कर सकते भाई और करने भी नहीं चाहिए भाई कोच साहब कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसी बात जो मन में है या जो शिकायत है प्लीज भाई मेरे मन में ये है भाई देखो जहाँ है ना वास्तविकता हो हकीकत हो सत्य हो बिल्कुल सच्चा आदमी ईश्वर की सर्वोत्तम करती है मतलब उसके अलावा कोई दिखावा डकोसड़ा ये जिंदगी में ना हो जितना भी हो प्योर हो भाई मैं तो है है नहीं तो नहीं ये चाहते हैं भाई है जैसे खिलाड़ियों के बारे में भी जो ये जैसे मैं उनकी इज्जत करते हैं जो सच्चे हैं भाई नहीं तो कितना मेडलिस्ट जो पता लग गया ना कम्मा भाई नहीं करते हम कहते हैं सच कोच साहब जो ये जैसे भाई मैंने कबड्डी के बारे में थोड़ा जाना है इसके अंदर घुसा तो यहाँ भी बहुत सारे गोल गचोल दिख के कति गलत है डोप है सीधी बोल लो भाई जो डोप है वो घातक है जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हम जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जितना क्योंकि ये चीज़ गलत है आगे जीवन भी नहीं जी सकेंगे ये परेशानियाँ हैं दिक्कतें हैं वास्तविकता हो भाई इसमें भी नकली कड़े तय के करेंगे बिल्कुल सही बात है ओरिजिनल तो ओरिजिनल हो है वाक्य में असलिए तो भाई चलो जी कोच साहब जैसे इतने साल मेहनत खुद करी दिन रात एक कराया और पहले तो बताओ पहलवान भी सी हार दी कोच साहब पहले घर के काम करो जो जाके क्या बहुत हार्ड था ये तो बहुत आसान है भाई बहुत ज़्यादा हार्ड था एक तो कंप्यूटर पहलवानी वैसे ही हार्ड थी बहुत ज़्यादा कोई रेस्ट नहीं था सोमवार से शनिवार तक अब तो बुधवार का रेस्ट हो जाता है शनिवार का रेस्ट हो जाता है इतवार का होता ही तो कोच साहब आज जो पहलवानी चल रही है आज जो नए लड़के जो मेहनत कर रहे हैं और जो नए लड़के इसी इंटरव्यू में सुनेंगे तो सारे लड़के रणबीर डाका कोच के पास नहीं आ सकते कहीं और भी करेंगे लेकिन वो आपके विचार सुनना चाह हैं क्या करना चाहिए उन्होंने देखो भाई भक्ति करे भाई पूरी तरह तो उससे जुड़ रहे हाँ नेक नीति से काम करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो और बड़ा चरित्र रखो ये कह देते हैं भाई चरित्र चरित्र बहुत नुकसान करता है क्योंकि यूँ करता है मेरा ध्यान तो भटकाता ही है भाई और इन चीज़ों को छोड़ के परमात्मा का नाम लेंगे अपनी पहलवानी पर ध्यान दो और सीधा सरल रास्ते पर चलो मेहनत के से आप मतलब उस पर की तरफ पूछो ना कि कोई मतलब सहारा लेगे किसी ने क्योंकि अब पाइज आदमी हो जाता है जो सारा लेता है नेक नीति से आगे बढ़ो शराफत से मेहनत से आप आगे बढ़ो इतना लंबा पहलवानी करियर रहा उसके बाद इतना लंबा गुरुजियों का जो आपने एक रोल अदा कराया आज आप सरकार से रिटायरमेंट भी हो गए हो कभी कोई दाग कभी कोई कहीं भी कोई ऐसा नाम, नाम नहीं उछड़ा नहीं कभी भी भाई भगवान ने कोई गलती नहीं करवाई जो लोग कह सकें क्योंकि जो अष्टी कुश्ती होती थी उसमें मैं रेफरी भी लगता था 
लेकिन उसकी मेर रही कोई गलती नहीं हुई नहीं कोई कोई आदमी आज मैं अपनी चादर को पाक साफ रखे हुए हूँ कल गलती हो जाए ये अलग बात है क्योंकि मैं ये बोलता हूँ जब मैं नाज खाता हूँ ना मैं गलती करने की सीख की मौका समझा एक साथ दो था मैं एक, एक मिनट की बात है फिर बंद करूँ कर लियो वैसे एक रास्ते में वेश्या का मकान था वहाँ से आता था वो तो वो वेश्या कहती मेरी कुत्ते की पूछ के बाल बढ़िया आपकी ढड्डी के बाल से तो बाबा कुछ नहीं कहता हर रोज़ का काम हो गया फिर कुछ दिन पास ऐसा है वो बाबा मरणासन पर हो गया मरणासन पर हो गया तो उसने कहा अग भाई उस वेश्या को बुलाओ शीशे बोले यार गुरु जी ने जो वेश्या मुझे सब मंद रखता था फिर भी वो बात हुई वो बुलाया बुलाई हुआ उसने कहा बेटा तेरी कुत्ते की बा पूछते हैं मेरा ढाडी के बड़ लाख गुण अच्छे ला गुरु जी ये तो पहले भी कह दो ला पहले मैं रोटी खाऊं था मैं मरणासन पे था और मैं ये नहीं कर सकता आज मैं अपनी पाक साफ है आज जा रहा हूँ मैं बिल्कुल कोई गलती नहीं तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ अभी मैं पाक साफ हूँ जब कहूँगा जब मैं ये नाज छूट जाएगा गलती हो सकती आज जैसे यहाँ छोटा स्टेडियम में जो मान सम्मान की जो प्रक्रिया मैंने देखी बिल्कुल देखने लायक थी मनमोहक थी इतनी बढ़िया थी और एक इवेंट ऐसा आया मैं यहाँ बैठ के देख रहा था लगभग बीस लाख रुपए की गाड़ी एक लाख प्लस की एक माला चांदी की गदा बड़ी मतलब एक अजीब सी वो महसूस हुई क्या बात है मतलब वो कहते नहीं जैसे आप शायरी करते हो तो क्या बात है तो वही बात निकली भाई क्या बात है उस पर आप क्या बोलोगे देखो असलियत में तो ये जो मेरा मन एक समझौता किया है मतलब मैं खुश नहीं ऐसी चीज़ों से मैंने कभी बच्चों से गिफ्ट नहीं लिया लेकिन ये बड़ा गिफ्ट एकदम सभी ने मिल गए और मेरे को घेर घोट के दे दिया और फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ आज मिल गया है तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यूँ अच्छा लगा आके कोई आदमी मेरे से शिक्षा भी लेगा भाई अब भाई उसकी तरह काम करें तो ये भी मिल जाएगा बहुत बढ़िया तो गुरु जी जैसे आपने इतना साफ सुथरा जीवन खेल में जिया कोचिंग में जिया रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही आप लगे रही हो उल्टे मत हटियो और आप बिल्कुल मैं आप भगवान जी से आपके स्वास्थ्य की कामना करूंगा आपके हाथ पैर आपका शरीर ऐसे ही तंदुरुस्त रहे आपका परिवार सुख तजीव है मौज अगर है भगवान और जो आज मृत समय दिया अपने छोटे बेटे को इतना आशीर्वाद दिया मेरे उठ पटांग सवालों को झेलिया उसके लिए ना कहते दिल से दिल बड़ा शुक्रिया आपका आपने हमारे को बहुत बड़ा सम्मान दिया कुश्ती के आदमी को इतनी समय देना मैं तो उचित मानता हूँ भाई आपका बहुत बड़ा काम है कौन तो कौन पत्रकार कितना समय किसी के पास भाई आपने बहुत ज़्यादा समय दिया बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा आपको ऐसे ही लगाए रख बहुत ज़्यादा उन्नति को बहुत ज़्यादा तरक्की करो ये हम दुआ करते हैं परमात्मा से बड़ा शुक्रिया भाई ये थे भाई हिंदुस्तान के कोई बहुत ही बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे टॉप क्लास कैरियर रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कोच रहे हैं और हमारे गुरुजी रणबीर सिंह डाका जी तो इनका इंटरव्यू करिया इनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में हम इनके यहाँ आए बहुत बढ़िया लगा तो कोच साहब ने की तरफ से भाई राम राम मेरी तरफ से भी राम राम जय हरियाणा जय हरियाणवी जय हिंद जी एक राम राम भाई राम राम सभी ने बहुत बहुत राम